Så, då ska vi fortsätta räkna mantelytan på den här konen. Vi har formen där färdigt utskriven p gånger r gånger s. Där s som det syns här på bilden så är alltså den här sidan på den här konen. Vi kan också se direkt att den sidan s är längre än höjden. Så att det är inte samma värde. Vi sätter in värdena här i formeln. Och så får vi pi gånger 11 cm gånger s som är 42 cm. Och så räknar vi ut och får ett värde för det hela. 1451,415 och så vidare. Kvadratcentimeter så där. Om vi avrundar så ska vi se att det ska vara två gällande siffror. Och då ser vi ju att den här femman höjer. Om vi tar där, vi får svaret 1500 kvadratcentimeter. Så där. Så ska vi räkna ut den totala begränsningsarean. Vi skriver här B. Gränsnings arean så där. Så den är då mantelytan plus basytan så här. Det vill säga vi får eh, att det är lika med. Eh, här får vi inte använda det avrundade värde ännu. Utan vi skriver upp hela långa decimaltalet. Och så ska vi addera till den här basytan som är 380,132 och så vidare. Nu blir det lite trångt för mig här. Är lika med... Och nu lämnar jag det här 380,1327 i min räknare. Och sen skriver jag då plus 1451,415 är lika med 1831,5427 blir här. Och centimeter i kvadrat. Så ska det avrundas. Med två siffrors noggrannhet så blir det ju då 1800 kvadratcentimeter så här.